大家好啊，我系我爸爸靓，我喺呢度想分享一下我用三个月嘅时间改造我屋企嗰部 Any Cubic Mac S， 希望大家会中意呢条片啦，记得 Like、Subscribe 同埋喺留言里边 comment 一下，系时候去片啦。大家有冇發現啲六角石成日都唔知收埋咗喺邊咧？呢、这個好嘅設計，將啲六角石收埋一齊，同埋可以放埋其他配件。喺 Mac S 另一邊，我印咗呢個放卡尺嘅配件，易用又就手，非常方便。大家有冇發現原裝嗰粒 Motor Driver A 4 9八八打人嗰陣時真係非常之嘈嘅，所以我決定一次過換曬，換咗只 T M C 2 2 0 9將舊嘅 driver 拆曬出嚟，再安裝新嘅 driver， 之後再逐一調校翻個電壓。由於新舊 driver 佢哋嘅排線方向都唔一樣，咁啱就係一百八十度調轉咗，所以我要將插腳同埋排線調轉嚟安裝。安裝完新嘅 driver， 我而家就喺底板裏面再加多兩個散熱風扇。Y 轴嘅滑轮同埋 sensor 都好容易见到，呢三个保护盖就可以保护佢哋。点解我要另转九十度安装张热床？其实系有原因嘅。呢、这个设计唔单止可以保护热床嘅出线位，而且仲可以减少电线向后移动嘅距离。经常印件，唔多唔少都有好多垃圾嘅。呢、这个垃圾桶非常方便，真系好好用。石竹螺丝喺印刷嗰阵时，有机会发出轻微嘅震动声，呢、这个配件就可以减低佢发出震动声嘅机会。Hot N 顶部嘅排线本身系连住送料罐嘅，而家改装咗排线嘅走线方向，比之前美观得多打印时经常想睇下而家印到咩状况嘅，我加装咗一个九十 mm 嘅环形 LED， 再连接一个轻触开关。本身噴透風扇比較細，而且只有單邊。我想提高散熱嘅效果，所以改裝咗兩把渦輪風扇。嗯、底板需要簡單嘅改裝，加裝一個插口，就可以連接環形 LED。底板本身有三个焊接点，我哋只需要焊接接近排插嘅两个焊接点就可以啦。送料摩打有时会比较热，而家加装咗一个风扇同埋保护罩。
最后就系设计一个全新嘅保护罩，安装 LED 环形灯，连接呢个轻触开关，而且喷嘴方面加装双风扇。本身嗰款散熱風扇就唔用啦，而家會改用呢款散熱風扇。底板所有插頭嘅位置都係保持不變嘅，只有 LED 插頭會插喺新加嘅插口位置。p o r n 頂部加裝咗一個排插嘅保護蓋。新加裝嘅雙風扇會配合新設計嘅導風嘴，新設計嘅保護殼已經安裝完成。LED 開關會有兩個功能，輕輕掂一下會開燈或者關燈，長按就可以調節光暗。机身左边加装一个提示牌，转轮嘅方向提示热藏调节嘅高低。夜晚硬件显示屏会太光，有需要嘅时候可以遮上保护蓋。本身熱藏調平滾輪比較細，呢、这個設計加裝喺本身滾輪之上，調平轉動時就比較方便。當熱藏加熱咗嗰陣時，想拉動熱藏，可以加裝呢個手抽，用嚟拉動熱藏。大家中意呢條片嘅話，記得 like、subscribe 同埋 comment 啦！我哋下條片再見啦，拜拜。